Dans cette vidéo, on va vous parler euh, frontières, on va vous parler ambiance du pays, la Géorgie, comment ça se passe. Mmh. On va vous parler euh, de nos petits tracas qu'on a eu. Moi, c'est Karine, 44 ans. Je suis mariée depuis peu à midi, 45 ans. Oui, on a décidé de se marier pendant le voyage. Nous avons ensemble deux garçons, Kéliane, 20 ans, et Lucas, 15 ans. On a décidé de changer de vie pour voyager. Seul Lucas nous accompagne, ainsi que Bully, qui est de la partie aussi. Notre objectif de partir en voyage comme ça, c'est principalement d'aller découvrir les autres cultures, de voir le monde différemment, de rencontrer des gens. Ça, surtout l'humain. Notre voyage est surtout basé sur l'humain. On adore ça, vraiment, l'humain. C'est quelque chose que l'on apprécie, que l'on aime, rencontrer des gens, passer du temps avec eux, partager des moments avec eux, essayer de comprendre leur culture, leur religion. Voilà, c'est ce qui s'appelle le partage. Après une année fabuleuse en Tunisie, où on s'est marié, on part pour de nouvelles aventures en Europe. Hello tout le monde Hello oh. Bon, nous voilà en Géorgie. Tu aurais cru mmh. Non. Toi, tu y croyais qu'on allait venir jusque-là ouais. Ça, t'as un dingue. Moi, j'y croyais pas du tout. Hein. Enfin bon. Donc, euh, on est en Géorgie. Euh, comme d'habitude, eh en fait, on n'avait pas forcément le plan de venir jusqu'ici, mais bon. Non. Ça s'est fait et on est content parce qu'on ne se rend pas bien compte encore que même on va aller sûrement plus loin. Et euh, je trouve que c'est chouette avec notre vieux camion qui a 50 ans cette année, euh, on peut être fier de nous. On nous l'a répété souvent ces derniers temps en fait qu'on ouais. pouvait être fier de nous parce que on était, il euh, y en avait beaucoup qui voyageaient mais qui ne venaient pas aussi loin. Donc du coup euh, on, est, on est boosté là maintenant, ils nous ont reboosté les copains, ils sont bons. Allez, dans cette vidéo, on va vous parler euh, frontières, on va vous parler ambiance du pays, la Géorgie, comment ça se passe. Mmh. On va vous parler euh, de nos petits tracas qu'on a eu au début, comme d'hab. <rire> euh, un pays où c'est qu'on ne fait pas de la mécanique, ce n'est pas un pays qu'on visite. <rire> c'est ça. Euh, niveau frontières, donc on a passé la frontière euh, à Batoumi. Donc euh, c'est la frontière euh, niveau mer noire, en fait il y en a trois en Turquie. Donc on a pris euh, celle euh, la plus grosse en fait, donc à Batoumi. Euh, on n'avait pas prévu de la passer tout de suite cette frontière en fait, ouais. euh, qu'est-ce que je t'ai dit <rire> Je t'ai dit on fait le plein d'eau, la frontière c'est pas grave, elle a 5 km, on trouvera un spot entre temps, ok. Sauf que... On était à 400 mètres. On était à 400 mètres. Donc on est arrivé, le douanier me fait tu descends, euh, lui il passe là, ok, ben alors, on n'a rien compris. Donc on s'est retrouvés euh, séparés, donc moi j'ai dû descendre avec Lucas, on est parti euh, avec nos passeports, les papiers, le pognon, tout quoi, en fait, on t'a laissé tout <rire> seul, démerde toi. Et euh, nous, on est passé dans les bâtiments, en fait, niveau passager. Et euh, Mehdi, lui, est passé avec le véhicule euh, côté, en fait, euh, douane pour euh, le véhicule. Donc, comment ça s'est passé ben, De mon côté, euh, je te laisserai expliquer ton côté, mais de mon côté, euh, ben, en fait, je suis partie avec Lucas. Et c'était le lendemain de la fête de l'Aïd, donc il y avait beaucoup, beaucoup de Turcs, en fait, qui partaient en vacances. C'était blindé. Pourtant, c'était le soir vers euh, 5 heures, par là. Ouais. Et euh, c'était vraiment blindé. Et euh, bah nous, on a fait la queue. En fait, on ne comprenait pas trop comment ça allait se passer avec Lucas. On se faisait bousculer dans tous les sens. On a passé une heure et demie euh, dans les guichets. Donc, euh, premier guichet, en fait, on est sorti de la Turquie. Ils ont tamponné notre passeport comme quoi on sortait. Et on a continué d'avancer dans le même bâtiment. Et on se retrouvait en Géorgie aussi. Ils ont tamponné notre, euh, notre passeport pour l'entrée. Ensuite, on a retiré de l'argent. Il y avait un guichet. Donc, on a retiré de l'argent et on a rejoint Mehdi. Donc, maintenant, je te laisse expliquer ton expérience. Et après, je raconterai quand on s'est rencontrés. Oh, ben, moi, scanner en sortant de la Turquie, déjà, direct. Après, bon, pas plus que ça. Hein. Après... Euh... Bah, moi j'étais pas avec toi donc euh, je sais pas. Bah, hein. non, après, bon, bah, après je suis arrivé dans le douanier géorgien, bah, après j'avais que mon permis international. Parce que je t'avais donné que ça Qu'il ne voulait pas. Non, il ne voulait pas le permis international. Il refuse le permis international. Donc sinon, niveau papier pour le camion, en fait, euh, t'as eu rien eu de particulier non, en fait. T'es ouais. passé au scanner, mais enfin bon, nous on a rien de, à rien. cacher à part le drone, mais bon voilà quoi. Et le drone, enfin euh, bon. Bah, ils s'en foutent. Oui. Voilà, donc c'était pas. Enfin bon, il n'y a aucun non, problème. Non, aucun. Es passé au scanner, Nebel est passé au scanner. Ouais, avec. Ouais. Donc concernant Nebel, en fait, ils ont demandé aucun papier. Aucun, aucun, aucun. Aucun papier. Donc euh, ça fait depuis le début, en fait, qu'on passe les frontières. On a passé les frontières partout. Jamais on nous a demandé un papier pour Nebel. Ni la Turquie. Donc euh, Nebel a tous ses papiers en règle et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai que là, jamais on nous a demandé. Donc Nebel est passé au scanner euh, du coup de... parce que tu étais tout seul avec elle, donc tu n'avais ouais. pas le choix. Donc ils l'ont vu, l'ont laissé euh, aller dans le scanner. Et toi, du coup, tu es passé après, euh, donc quand tu as tamponné, tu as sorti côté Turquie, tu es passé côté Géorgie. Côté ouais. Géorgie, il n'y a pas eu de fouille Non. Non, ils n'ont même pas fouillé, rien du tout Rien du tout. 
Par contre, la seule problématique, en fait, c'était pour la sortie, euh, c'était qu'ils voulaient ton permis euh, normal euh, européen, en fait. Européen. Donc, Mehdi a essayé euh, de leur expliquer que bah, ils étaient censés prendre le permis international, que c'était bon et patali et patala. Ça commençait à s'échauffer. <rire> Parce que Mehdi leur a dit qu'il ne parlait pas anglais, qu'il ne parlait que français. Vraiment, vraiment c'était compliqué pour lui. Mmh. Je suis arrivée ben, à ce moment-là, ouais. par chance, parce que sinon, je pense qu'on bloquait tout. On avait déjà tout bloqué. Oh, bah tiens, Nebel est parti se baigner. Donc, euh, ouais, ça commençait à s'échauffer. Je suis arrivée à ce moment-là. J'ai parlé en anglais au, au douanier, en fait, qui tamponnait. Il me dit non, euh, ce n'est pas valide, le permis international. Alors, je lui explique que si, que mmh. normalement, en sortie d'Europe, c'est le permis international. Il n'a pas voulu, donc du coup j'ai tendu l'autre passeport et il m'a dit merci. L'autre et... permis. L'autre permis, pardon. Et il m'a dit merci et du coup, euh... ah, du coup ça s'est bien terminé. Mmh. Après on a dû prendre une assurance pour le véhicule. Ouais, obligatoire. Qui est obligatoire en Géorgie. Donc c'était un vrai cacafouillage en fait, il y avait du monde de partout. <rire> il y en a un qui est monté qui voulait que tu fasses le klaxon. Ouais, le klaxon c'est, c'est quelque chose d'exceptionnel pour donc euh, il lui dit, Mehdi il fait non je klaxonne pas, il lui fait si tu klaxonnes, Mehdi lui dit non, du coup il est monté et il a fait il lui. Il cherchait le bouton pour klaxonner, alors je, du coup j'ai klaxonné, ils étaient tous contents, <rire> les uns après les autres il fallait tous klaxonner, <rire> on klaxonnait. On klaxonnait, donc on a rigolé pour ça, mais moi je vais chercher l'assurance et je lui dis mais pourquoi tu klaxonnes, ils me faisaient pas moi c'est eux qui klaxonnent, donc du coup on était, enfin bon ça grouillait de monde. Euh, on a pris l'assurance, donc l'assurance, euh, ben, j'ai appris dernièrement, j'ai cru qu'en fait je m'étais fait arnaquer parce que sur le site il y avait marqué 45 et qu'en fait j'ai payé 90, mais en fait non, quand on a un véhicule qui est marqué caravane, euh, même s'il est 3 tonnes 5, on est considéré comme bus en fait. Comme un bus, ouais. Voilà, ils estiment que c'est un véhicule spécifique, donc ils considèrent comme un bus, donc on paye 90 en fait. Quand il faut c'est un... vraiment que ce soit marqué comme un bus. Voilà, ah, non, il faut que ça soit marqué caravane. En fait, oui, du moment que c'est marqué il faut caravane... Que ça soit considéré à 80. Il faut que tu payes 90 euros, sinon... 90 euh, lira. Lira, si tu payes moins, c'est que tu vas être emmerdé avec les douanes. Oui, bah oui, ouais. Voilà. Après, non, s'ils ne sont pas homologués, ils ne sont pas emmerdés, parce qu'il n'y a pas écrit caravane. Ça, je ne sais pas. Donc, euh, ben bah, non. Il l'a fait, euh, on a un copain qui l'a fait, il a payé que 45, lui. Hein. Donc, euh, non, c'est vraiment la spécificité du caravane. Donc, là, dans ce cas-là, ça dessert un peu, euh, pas dans le bon sens. <rire> Mais voilà, c'est comme ça. Donc, on a payé 90 pour l'assurance. On est allé, euh, il faisait nuit, quand on est sorti de tout ce, ce bazar. Donc, on est allé sur un spot au bord de la plage. Mmh. C'est qu'on a bien dormi, pas de problème. Enfin bon, on a dit, on verra ça demain pour le téléphone et tout ce qui s'ensuit. Et on a, on a bien dormi, voilà. Le lendemain, ben, on s'est levé. La première occupation, ben, c'était euh, le téléphone. Mmh. Donc, on est parti euh, dans Batoumi. Et là, on est arrivé, euh, parce que ça s'appelle euh, Mactic. Macti, Macti. Le, l'opérateur téléphonique, donc on a cherché un Macti euh, dans Batoumi. C'était euh, au niveau de, d'un pôle en fait, euh, à côté d'une banque, mais c'était un endroit qui grouillait de monde en fait, et qui était euh, en plein centre-ville. Donc on est allé avec le camion en plein centre-ville. Euh, on s'est garé euh, à côté de la banque. On a vu un mec qui faisait garer, on lui a dit on peut se garer là. On s'est glissé dans une place d'une voiture, donc on est passé de partout derrière, mais on lui a dit on n'en a pas pour longtemps, pour un quart d'heure. Il nous a dit ok, il a tapé dans notre main, on est allé... Euh, faire ce qu'on avait à faire et quand on est revenu il nous a même aidé à reculer et tout il était il était ah, super sympa les gens qui font garer ouais. Ouais, donc euh, voilà pour euh, la première partie en fait qu'on, qu'on a fait pour euh, tout ce qui est administratif en fait quand on rentre dans un pays que nous on fait à chaque fois en fait ouais. c'est euh, voilà c'est l'assurance c'est euh, le téléphone en priorité on a des amis crapauds ici hein. grenouille ouais, grenouille donc voilà, l'assurance et le téléphone, c'est ce qu'on fait en priorité. Après, s'il y a besoin de, d'autres choses, eh bien, on les fait aussi. Mais euh, en général, c'est ce qu'on fait en priorité quand on arrive dans un pays. Donc voilà pour euh, la partie euh, entre guillemets, administrative.
après la partie ambiance du pays, euh, on a été choqués. Mmh. C'est-à-dire qu'on ben, a rencontré d'autres voyageurs euh, en venant, en fait, et qui nous ont dit ben, la Géorgie, euh, les gens sont fermés, ils sont froids. Donc, nous, on s'est toujours tout de suite euh, imaginé un peu la Serbie, qu'on avait mmh. vécu comme ça, et qu'en fait, les gens, ils étaient super gentils en Serbie et qu'on avait adoré. Et euh, ben, là, on y est allé avec un peu cet a priori où c'est que, ouais, ben, on, allait, euh, on allait avoir du mal après ce qu'on avait traversé. Ben, en fait, euh, pas du tout, quoi, vraiment. Ça a été l'opposé de ce qu'on s'attendait. Donc au début, on ne s'est pas fait trop d'idées parce qu'on est dit qu'il faut laisser un peu le temps couler parce que peut-être qu'on s'imagine autre chose. Et ben non, en fait, les gens, ils nous font coucou, des tututes, des ouais, pouces beaucoup. toutes les cinq minutes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, euh, ils sont... Alors, après, ils sont très curieux. Ouais, ils sont curieux. On a rigolé la première fois qu'on s'arrête à la station service. On fait le play et euh, du coup, en fait, il, il explique à Mehdi, il lui dit, mais c'est une caravane. Alors Mehdi lui fait oui. Il commence à ouvrir la porte. Alors Mehdi lui fait non, on a une poignée en fait qui rabat et qui fait euh, sécurité. Donc Mehdi lui dit non, tu peux pas monter comme ça. Donc il ouvre la poignée. Lui il a ouvert la porte, l'autre était en train de faire le plein. La porte elle est retombée contre lui, le, le pistolet. Porteur. Il a volé. <rire> non, on a rigolé. Et en fait ils sont tellement curieux qu'ils ne font pas méchamment mais ils veulent voir. Alors ils vont ouvrir, ils vont regarder. Ils ne connaissent pas. Ouais. Voilà, ils vont regarder. C'est n'est pas méchant mais ouais, ils veulent voir. Enfin, vraiment là-dessus, ils veulent voir. Donc c'est vrai qu'on a été assez surpris. Euh, donc on ne s'est pas trop fait de film. Après on a pris euh, tranquillou la route, euh, direction en fait on voulait passer par un col pour euh, rejoindre euh, Tbilisi euh, tout par la montagne. On aime bien sortir des sentiers battus comme à chaque fois et du coup tout par la montagne et ben, on s'est retrouvé euh, très vite bloqué à la, au sommet d'un village. Ouais. C'est qu'on a rencontré deux Allemands qui nous ont dit euh, stop euh, en fait, c'est mort. Euh, mort, le col est fermé. Il y a 6 euh, mètres de neige. Six mètres de neige. Voilà, donc euh, c'est fermé jusque fin mai. Donc en Géorgie, c'est fréquent en fait que ouais. les routes soient fermées et qu'il y ait plein de cols fer fermés en fait à cause de la neige et très tard en fait dans l'année jusqu'au mois de mai. Et euh, du coup, bah, on a fait demi-tour. Donc on avait fait combien 40, 50 km ouais, à peu près. Donc on a refait demi-tour dans le sens inverse. On est repassé par Batoumi. Batoumi, bah, on a pris la grande route en fait euh, qu'on prend pour aller à Tbilisi. Donc là, on a pris la grande route. On a fait une centaine de kilomètres. Mm. On s'est arrêté à une source d'eau chaude. Ouais. Vous savez que c'était trop drôle, l'Allemand nous suivait derrière, en fait on n'avait pas échangé le plan mais il était derrière nous donc il est venu avec nous euh, sur le spot et on a passé un moment avec euh, des Tchèques qui étaient en vacances ici oui. à la source, on se baignait et du coup on a commencé à échanger, on a parlé des camions donc eux connaissaient bien euh, le Avia qui est euh, un dérivé du Saviem C'est un Saviem, sauf que c'est un Avia, c'est voilà, avant, avant Saviem. C'est avant Saviem, donc c'est vrai qu'ils regardaient beaucoup le camion, donc on leur a fait visiter, on leur a expliqué comment on faisait homologuer et tout, et c'était euh, des sportifs, et ils étaient très intéressés en fait de savoir comment ça fonctionnait, donc on a passé ouais, un petit temps avec eux à tout expliquer, c'était mmh. assez chouette. Ils, ont, ils sont venus visiter aussi, ils ont vu comment mmh. c'était dedans, et euh, ouais, c'était chouette, parce qu'ils me disaient, mais nous en Tchéquie, on a euh, Avia et tout, donc euh, ils étaient contents. Donc ouais. après ça, bah, euh, qu'est-ce qui s'est passé On a été manger dans un petit resto. Et là, euh, on va pour redémarrer. Merde, ça ne démarrait pas. Non, problème de démarrage. Donc Mehdi, ce pas démonté. Il y avait des villes à jouer partout autour de nous. Mehdi, ce pas démonté. Il dit à Lucas, sors la clé de 19. Mmh. Donc il sort la clé de 19. Mehdi prend sa clé. Moi, je tendais dans le camion. Il me regarde, il ressort. Il fait, bon, en fait, le démarreur est en train de tomber. On est en train de perdre le démarreur. Ça vibre tellement que du coup, bah, tout se dévisse en fait, comme on vous a dit la dernière fois le carbu. Donc du coup, le démarreur était en train de tomber, donc il a mis deux coups de clé pour que ça tienne, deux tours de clé pour démarrer, et c'était reparti. Il nous applaudissait dans le village. Ils nous ont dit, mais t'as réparé, comment t'as fait Ils, À mon avis, c'était déjà fait le plein, on va appeler le mécano, ouais. ça va faire ci, ça va. Mais alors, Mehdi a réparé, donc on a, on a rigolé. On a continué notre route. 
Euh, on a tracé tout, euh, tout droit, en fait. On s'est arrêté à dans un petit village à côté de Gori qui s'appelle Uspikek. Bon, enfin bon, je ne sais pas Bref, prononcer. Ouais. Bref, voilà. <rire> Uspikek quelque chose. En fait, c'est une ancienne ville, c'est une ancienne ville souterraine qui a été creusée. Du coup, on a été visité. Et là, on a passé deux jours qui étaient chouettes parce que du coup, on était dans une ferme. C'était sympa, les enfants venaient jouer autour de nous. Enfin bon, c'était plutôt chouette. Et on va pour partir parce qu'on se dit, bon, ben, en fait, notre objectif, c'était de rejoindre Tbilisi au plus vite pour pouvoir faire des démarches administratives, pour pouvoir aller plus loin après sur le voyage. Parce qu'il y a du temps d'attente et on le savait. Et voilà. Donc euh, on va pour démarrer. Nada, on ne démarre pas. Donc il euh, n'y bah, avait pas que le problème de démarreur, il y avait d'autres choses. Quoi. Donc euh, il contrôle ses batteries. Les batteries capotent. Ouais. Donc on sort le groupe électrogène. Ça nous est déjà arrivé ça. Donc on sort le groupe électrogène, le chargeur et on recharge notre batterie. Ouais, batterie. Sauf qu'au bout de deux heures, <rire> la on batterie ne charge. chargeait pas. Donc on s'est dit mince, on est coincé là. On va faire comment pour repartir Vous vous rappelez notre batterie solaire qu'on a changée et qui était encore bonne et qu'on a gardée parce qu'on a dit on la filera à quelqu'un sur le voyage et bien Elle nous a servi. On l'a sorti. On a sorti le monstre du placard. On l'a posé sur les sièges. C'était lourd avec Lucas. On a pris les pinces. Mehdi a bidouillé un truc. Il a relayé ses deux batteries. Enfin, je ne sais pas ce qu'il nous a fait. Bon, je n'ai pas vu. Il a bidouillé un truc. Premier démarrage. La batterie solaire, ça fait des étincelles. Lucas, il est sorti du camion. Il dit arrête, ça prend feu Mehdi me fait non mais c'est pas possible, ça devait être mal branché, retourne voir. Donc je retourne voir, je remets les pèses comme il faut, je rebranche. Et là il a tourné la clé et le moteur a démarré. Donc après l'objectif c'était ne plus arrêter euh, le moteur pour, euh, pour pas qu'on tombe en panne. Donc on surveillait euh, la charge de nos batteries et tout. On l'a arrêté à un moment, je sais plus, on s'est arrêté manger ou je sais plus, on a fait ouais. quelque chose. Enfin bon on l'a arrêté à un moment et en redémarrant on a vu que c'était pas ça. Donc du coup ben, on a cherché, on est arrivé à Tbilisi et on a cherché un vendeur de batteries. Donc on est arrivé chez le vendeur de batterie, euh, chez euh, Auto Georgia, c'est le nom, oui c'est ça, ouais. chez Auto Georgia. Donc on est tombé sur euh, des gars bien sympas, oh, en fait, bien. Qui, euh, bah, qui, qui étaient là pour vendre des batteries, quoi, qui, étaient là pour nous, de batterie. qui étaient là pour nous conseiller. Donc euh, du coup, euh, bah, vous avez mis un peu de temps à tomber d'accord sur l'ampérage, le, parce que toi tu ouais. voulais pas forcément ce qu'il voulait de vendre, et lui il voulait de vendre plus gros, et Mehdi n'était pas forcément d'accord. Mais euh, voilà, on est tombé d'accord, on a acheté nos deux batteries. Donc euh, voilà, ils nous, on les a pas payés très cher, on a payé 200 euros les deux. Euh, 200, 230, hein, je sais plus. Ouais, je sais plus, 200, entre 210 et 230, mais moi je sais plus, c'est pas, enfin bon, pas excessif. Et on est reparti, euh, on est reparti en nous disant, on espère que euh, ça va recharger qu'on va voir. Euh, lui nous avait déjà dit qu'il y avait un problème d'alternateur en fait que... Euh, ah, ça je le voyais que ça allait pas... Voilà, Mehdi le voyait mais il disait peut-être qu'il faut un moment pour, pour ouais. exciter la batterie et que ça va... pour exciter l'alternateur et que ça va recharger donc on a roulé un peu et euh, le lendemain on était euh, bah, sur notre spot ouais. et tu vas pour démarrer bah, de nouveau euh, rideau quoi, en fait, on n'arrivait ouais. pas donc on a insisté, 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 on a réussi à démarrer parce que les batteries étaient, étaient neuves donc euh, pas de problème là-dessus on s'est lancé dans une quête <rire> d'un réparateur d'alternateur, d'un alternateur à la base. Ouais. Parce que la problématique du Savien, on savait très bien qu'on n'allait pas trouver l'alternateur Savien. Quoique après, à la fin de la journée, on a quand même trouvé que c'était des alternateurs de tracteurs ouais. et qu'on aurait pu les acheter tout le long. Mais euh, bon, vraiment, ça ne s'est pas passé comme ça, sinon ça aurait été trop simple. Ouais. Donc on est parti le matin, on a, fait, euh, on a été d'abord chez Renault Trucks. Ouais. Renault Trucks, bah bien sûr, ils nous ont sorti des alternateurs qui c'est trois, trois fois la taille du nôtre, enfin, bon, rien correspondait. Euh, par contre, il y avait un ancien qui était super sympa, d'ailleurs il parlait un peu français, il m'a dit qu'il avait, avec l'ex-URSS, il, euh, il avait appris le français, et du coup il m'a dit bonjour madame, et tout, il était très fier de, de parler comme ça. Et euh, sinon il m'a dit non, mais là j'ai pas de solution, il m'a dit va voir chez euh, Tegeda Motors, donc il nous a indiqué l'adresse, il nous l'a mis sur le GPS, donc on a été chez Tegeda Motors. On arrive chez TGDA Motors, donc il parlait pas anglais, très compliqué à se faire comprendre, donc on lui expliquait qu'on voulait adapter, donc il nous disait ben donne-moi la référence, sauf que quand on lui donnait la référence, forcément la référence elle ressort pas. Elle ressort pas. Donc en fait il travaillait avec les ordinateurs comme on avait pu voir un peu en Roumanie, en Bulgarie, beaucoup, beaucoup, beaucoup. et voilà, donc ça sortait pas. Donc nous quand même on insistait, on insistait, on insistait, au bout d'un moment il m'a dit euh, va chez TGDA Trucks en fait, qui est à l'autre bout de la ville. Et eux, ils ont plus de stock, ils vont te trouver euh, qu'est-ce qu'il faut et tout. Donc du coup, on est parti pour TGDA Trucks. 
arrivé à TGDA Trucks, et ben, il nous dit euh, non, non, mais c'est du camion, donc ça ne peut pas se faire. Donc on a fait deux, trois garages autour parce que c'est un pôle en fait où c'est qu'il y a vraiment plein, plein de garages. D'ailleurs, il y a des gardiens qui gardent des garages. Enfin bon, c'est un truc, euh, c'est un gros truc quoi. C'est carré. Ouais. Et c'est très carré, ouais. On n'est pas rentré par le bon côté, on s'est fait sortir. Enfin bon, c'est. Donc du coup, on est sorti, on a retrouvé, et le gars de chez TGA Trucks, on le trouve, il nous donne une référence et il nous dit, bah, en fait, il faut que tu retournes euh, chez le premier TGA qu'on avait quand on avait été. Donc toute la journée, en fait, on a fait des allers-retours comme ça dans la ville, tac tac. Donc on revient chez le deuxième TGA Trucks, euh, chez TGA Motors, et là, euh, je lui donne la référence et il me dit, elle n'existe pas. Putain, et là, je me dis, putain, on va jamais y arriver, quoi. C'était déjà 4 heures de l'après-midi, je dis, là, ça va plus et tout. Et euh, ben je pense aussi qu'il en avait un peu marre de nous voir. Je pense aussi parce qu'au bout d'un moment, euh, c'était saoulant pour lui. Il voulait nous aider, mais en fait, il voyait bien qu'on ne comprenait pas qu'il ne pouvait pas nous aider et qu'il n'avait pas la solution. Du coup, il est allé appeler son directeur qui parlait bien anglais. Mmh. Et avec le directeur, en fait, on a commencé à lui parler des composants sur... Euh sur l'alternateur, c'est-à-dire démonter le, le régulateur. Donc euh, au début, il me dit non, tu peux pas acheter que le régulateur, tu achètes que le truc et tout, que l'alternateur en complet, mais on peut te donner euh, un alternateur complet, tu démontes le régulateur et tu le mets sur le tien. Mais il me dit c'est standard. Enfin, je dis à Mehdi, je dis c'est bizarre, c'est vieux, standard et tout. Et on a insisté un moment. Et à un moment, euh, donc Mehdi est parti démonter l'alternateur mmh. sur le parking. Il a dit tant pis, on verra bien, si on repart pas, on trouvera une solution, on se met à la descente, on on fera à la poussette et on trouvera une solution et ben euh, donc Mehdi démonte l'alternateur il me donne le régulateur donc je vais avec le régulateur euh, dans le magasin en fait et je leur dis il me faut ça donc ils regardent, ils m'en sortent un mais euh, les pattes de fixation en fait ne correspondaient pas vraiment donc euh, le directeur me dit viens avec moi il m'emmène dans le garage derrière où c'est qu'il n'y avait que des poids lourds et là j'arrive au milieu du garage une fille, Mehdi n'était pas avec moi parce qu'il était encore en train de démonter son alternateur une fille au milieu du garage qui arrive une française, <rire> tout le monde s'arrête, <rire> donc du coup, tac tac, on cherche le chef d'atelier, le chef d'atelier, euh, bah, il commence, à, le directeur commence à expliquer au chef d'atelier ce qu'il nous faut, comment on parle et tout, et le chef d'atelier, il me regarde, et il le regarde, et je comprends qu'en fait, il lui dit, il y avait des mancats en fait dans le, dans le garage, il y avait beaucoup de véhicules militaires, il y avait des mancats, il y avait des camas, il y avait pas mal de vieux véhicules, donc moi j'étais au, au musée quoi, vraiment, c'était waouh, et du coup, euh, il dit en fait au au vendeur, il lui dit, au directeur du magasin, il lui dit, mais en fait, avec les mancats, je suis emmerdé de la même façon, c'est des vieux alternateurs, et j'ai un gars qui me les répare et qui me les refait. Donc, il commence à me dire, je te donne le numéro du gars, il, par contre, il ne travaille plus après 5 heures, il me dit. Ouais. Alors, au début, j'ai compris qu'il me disait, il ne travaille qu'après 5 heures. Alors, je me dis, c'est quand même bizarre, il travaille qu'après 5 heures. Donc, euh... Puis, je dis à l'autre, c'est pas grave, le temps qu'on remonte et tout, on va partir, on verra bien. Et euh, donc, on remonte le truc et tout, il me donne les coordonnées, puis on part. Et on va à l'adresse qu'il nous avait donnée, mais on ne trouve pas. En fait, on se retrouve au milieu des bâtiments administratifs, mais un truc de fou. J'ai essayé de retrouver les images dans la dashcam. Je vous promets, on s'est retrouvé dans des parkings avec des voitures qui nous passaient de droite, de gauche. Il n'y avait pas la place du camion, il fallait que les voitures reculent. Enfin bon, le truc de fou. On s'arrête à... Ça faisait comme une ambassade, en fait. On s'arrête à... On demande au gardien, le gardien me fait... Je connais pas. Donc on se dit, putain, un plein foireux. J'essaye de téléphoner, le téléphone qu'il m'avait donné, il ne marchait pas. Du coup, on décide de retourner voir le mec des batteries. Ouais. Le mec des batteries, euh, bah c'était déjà tard le soir, c'était presque 7 heures. Hein. Ouais. Le mec des batteries nous dit euh, « Pas de problème, moi j'appelle un ami, t'inquiète pas et tout. » Et il y avait euh, quelqu'un de sa famille qui était là, il me dit « Mais donne-moi ton téléphone, j'essaye moi d'appeler. » Lui, il l'appelle, ça marche. Ça marche. <rire> et je dis « Putain, mais moi j'ai pas arrivé et tout. » Donc il me dit « il me dit Si, si, le gars, il existe, c'est la bonne adresse et tout. Au retour, nous y demain. » Et on verra. Donc l'autre, entre-temps, euh, bah, le propriétaire de, du magasin de batterie, il avait appelé quelqu'un pour qu'il vienne et qu'il vienne regarder. Donc on a dit, bah, on attend que ton ami vienne. C'était impoli en fait de partir et de ne pas euh, écouter ce qu'il avait à dire alors qu'il l'avait appelé pour venir ici. On a dit au pire des cas, bah, on ira chez l'autre demain, tant pis. Donc son ami arrive et euh, toi, il t'a pas trop plu. Non. Toi, tu l'as pas senti. Alors moi, je suis plus, enfin moi, je fais plus confiance, donc j'ai moins de mal que ça, Mehdi l'a pas senti en fait. Mehdi me dit, euh, il me dit, il dit quoi Donc c'est vrai qu'on parlait beaucoup entre nous en anglais parce que Mehdi parle pas anglais donc il comprenait pas tout. Et euh, en fait il a commencé à nous dire, euh, bah, il faut que vous alliez sur un parking, sur le parking je l'ai montré, ça coûtera entre 200 et 500 dollars. Alors moi j'ai pas forcément la notion de combien ça vaut un alternateur, mais Mehdi me dit euh, ça vaut pas non plus, euh, ça vaut pas aussi cher quoi. Et puis Mehdi me dit, mais en plus de ça, s'il n'arrive pas à à trouver, on fait quoi On est coincé quoi. Il me dit écoute, euh, il me dit dis-lui qu'on verra demain, on va chez celui qui répare les alternateurs et euh, 
que Tegeda nous a donné parce qu'il faut qu'il fasse réparer les mannequins. En fait, c'est sérieux. Donc, on va là-bas. Et euh, donc, dans la nuit, j'ai cherché quand même la véritable adresse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Google Maps nous a mal indiqué l'adresse. Quand vous retapiez, vous, l'adresse qu'il nous avait donnée, eh ben, c'était bon. Par contre, quand vous pointiez l'adresse par rapport à un lien qui y avait collé, c'était pas du tout au même endroit. Ça ne nous envoyait pas du tout au même endroit. Donc, du coup, le lendemain matin, ben, on a redémarré autant bien que mal parce que c'était pas facile quand même de démarrer. On avait toujours ce problème. Donc on a redémarré autant bien que mal. Euh, on lui a dit on arrive vers 10h, il nous a dit pas de problème, donc on est parti. Et là pareil, on s'est retrouvé dans des petites rues, je vous dis, <rire> on est passé entre des villas, entre des murs. Le camion il passait juste les rétros, c'était. Euh, ça passait juste. On est arrivé à sa cour, ben, sa cour c'était tout petit, donc on ne pouvait pas rentrer. En fait, il a un garage dans sa maison, au sous-sol, où c'est qu'il n'y a que des alternateurs. Ouais, que Mais c'est vraiment un truc de malade en fait, ouais. où c'est que. Bon, on n'a jamais vu ça ailleurs. Hein. Des milliers d'alternateurs. Des milliers d'alternateurs et vraiment, c'est pas un problème. Enfin bon, il refait les bobines, il refait les, il a des régulateurs. Enfin bon, pas un il problème. Tout. Donc du coup, ils viennent au camion, ils regardent, ils nous fait, bah, ils testent, ils nous disent, bah ouais, l'alternateur, euh, il est pas bon quoi. Et ça, on lui dit, bah voilà, on savait que c'était l'alternateur et on lui dit, par contre, maintenant, bah, en fait, il nous faut une solution pour le réparer. Donc il nous dit, bah, la problématique, en fait, c'était que son ouvrier, il était allergique aux poils de, poils de chien. Donc il est monté dans le camion, le pauvre, il est. Il vient qui pleurait. Donc Mehdi lui fait c'est pas un problème, il lui dit je me garouge, je le démonte. Par contre Mehdi lui dit une fois qu'on est là on est bloqué donc euh, il dit nous c'est qu'on le démonte mais il faut qu'on trouve une solution. Et il nous regarde, il fait c'est pas un problème en fait euh, je vais vous aider. Et du moment qu'il nous a dit je vais vous aider vraiment il a tout mis en œuvre pour nous aider vraiment. Donc il a démonté l'alternateur, Mehdi lui a apporté. Donc il a commencé à tester euh, le régulateur, ouais. le régulateur HS. Après il a testé euh, le rotor. C'est ça, ouais. le rotor. Donc le rotor, ben, il me dit, il voyait que c'était pas terrible, donc il a décidé de le démonter. Mmh. Et en le démontant, il a vu que tout était mort. Tout était mort en fait dedans les tous les roulements, les, les, les axes, les induits, tout était mort. Donc tout était mort. Donc après, ce qu'il fallait, c'était trouver la même dimension, le même standard et en 24 volts. En parce 24 que volts. Notre problématique, c'est qu'on est 24 volts. Et lui, il n'avait pas d'alternateur 24 volts. Et lui, il n'avait pas de 24 volts. Il avait des régulateurs, mais pas des alternateurs. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Euh, donc il, a dit, il nous a dit euh, je vais me débrouiller je vais en trouver un il a dit niveau fixation euh, si je trouve à peu près pareil on adaptera ouais. et il a dit euh, pendant 2-3 heures laissez moi réfléchir en fait il nous a dit <rire> donc du coup nous on est parti on est allé euh, s'acheter à manger enfin bon on a fait ce qu'on avait à faire et euh, on est revenu et quand on est revenu il a dit ça y est ouais. il a dit euh, je suis en train de le préparer j'ai trouvé la solution donc j'ai trouvé un modèle euh, c'est un 12 volts mais je vais l'adapter pour qu'on le passe en 24 volts. Mmh. Donc il nous a transformé un alternateur 12 volts en 24 volts, un alternateur Bosch, donc il nous a mis ouais. de la bonne qualité parce qu'il nous a dit euh, c'est mieux que ce qu'on a. Nous on avait du euh, Iska. Iska, Iska, ouais. Iska, donc il nous a dit c'est yougoslave, donc euh, la qualité euh, c'est pas forcément la même. Donc il nous a dit je te mets de la bonne qualité et je te fais ça. Donc une fois qu'il a eu fini de le monter, euh, il nous dit, euh, il te dit à toi, il te dit euh, viens voir. Et là, il me dit, il, dit, ben, il faut qu'on aille manger. Bon, nous, on avait déjà mangé, en fait. Parce que c'était déjà presque 3 heures de l'après-midi. Ouais. Donc, on avait déjà mangé. Bon, Mehdi me fait, ben, écoute, il dit, on va manger. Donc, euh, comme vous nous connaissez, c'est mal poli de refuser l'hospitalité. Donc, on y va. Donc, on va pour manger. On mange avec sa famille et tout. Donc, on échange. Et là, il était vraiment content. Donc, il nous a sorti le vin euh, géorgien. Mmh. Qui faisait lui. Qui faisait lui. Euh, sa femme avait préparé euh, des petits plats euh, de chez eux. Et du coup, en fait, c'était une fête religieuse pour eux, donc ils ne mangeaient pas de viande. Donc il m'a expliqué, on ne mange pas de viande et tout. Donc je lui ai dit, non, mais ce n'est pas un problème et tout. Par contre, il a servi à boire, donc il a servi à midi, à moi et à Lika. <rire> on y a eu droit tous les trois. Alors moi, je lui ai dit, je ne bois pas beaucoup et tout, on me fait mes gouttes quand même. Donc il était content que je goûte, donc je goûte. Et c'est parti, hein, euh, ton fils s'appelle Lucas, mon fils s'appelle Lucas, à la tienne, on boit un coup, on trinque, on trinque. Euh, mes parents sont décédés, tes parents sont vivants, on trinque à la santé des morts, un coup, on trinque à la santé de tes parents parce qu'ils sont toujours vivants et en bonne santé, un coup, après c'était, euh, ça n'arrêtait plus en fait, c'était un coup, un coup, et à chaque fois il remplissait les verres, euh, moi il ne me l'a pas re rempli, toi il te l'a rempli deux fois, après on lui a dit stop, euh, tu conduis, ouais. et en Géorgie il faut savoir que le taux d'alcool c'est zéro, zéro tolérance, zéro tolérance. donc euh, vous faites arrêter, en plus on s'est fait arrêter, ils t'ont fait souffler, ouais. Donc euh, zéro tolérance, donc on joue pas avec l'alcool. Euh, Lucas en pouvait plus, <rire> parce qu'il nous faisait boire, hein. pareil, <rire> on a rigolé. Le gamin, il me dit, euh, là, euh, je vais être bourré quoi, si ça continue. <rire> donc on a rigolé, il était super content. Quoi. Ouais. Donc on est ressorti après le repas, euh, on a dit merci à sa, à sa femme et tout, parce que c'était gentil, elles n'étaient pas ouais. obligées de nous faire manger. Quoi. Et du coup, euh, on est ressorti, euh, on va pour monter l'alternateur. 
Il y avait des trucs qui clochaient un peu, mais lui, il me dit, il est un peu pompette. <rire> C'était un peu plus difficile le remontage. Hein. Ouais. Après le vin, euh, un peu plus difficile. Bon, on y est arrivé, on l'a remonté. Premier tour de clé, ça a démarré. On a fait, ouh, super, on est prêt. Et on peut repartir. Donc, c'est vrai qu'on lui a donné euh, 150 euros au final. Ouais. On lui a donné 150 euros. Et on lui a offert deux bouteilles de vin française. Donc, il était, au, il était trop content. Donc, voilà pour l'expérience de l'alternateur. Du coup, on a des batteries neuves et un alternateur neuf. Mmh. Petit à petit, Charlie, euh, il devient tout neuf. Que visite d'une ville euh, antique Géorgienne. Apparemment, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième plus vieille. Je n'ai pas tout compris. L'anglais, je comprends un peu, mais pas tout non plus. De l'eau pluviale, ouais. Sinon, le site est joli. Il y a la rivière en dessous. C'est beau, hein En même temps, ils avaient l'eau comme ça. Les escaliers, c'est sportif le bordel. Tu imagines qu'avant, ils devaient monter à travers le bordel. Ça y est, tu commences à refaire l'histoire. Oui. C'est quoi ce machin là De quoi Là en face de nous. Il y a une bergerie. Il devait monter par là à l'époque. Blackberry Hall. Blackberry Hall. Putain, ils ont des Blackberry. Qu'est-ce que ça veut dire Blackberry, c'était un téléphone. Ouais, non. <rire> Ils avaient des pierres comme ça déjà, tu crois Non, Non, c'est après ça. Bien après, c'est sûr. Ah, c'est joli la marque, oui. C'est un temple. C'est pas un temple, ça Ah, t'as vu, il y a des petits escaliers là pour remonter. Par contre, la hauteur des escaliers laisse tomber, quoi. Ça m'arrive. Oh, ça m'arrive aux genoux. Oh putain Ça se méritait. De venir au Blackberry Hall. Ouais, il va falloir redescendre sans que je me casse une jambe. Il y a une petite salle encore sur moi. C'était pour se laver ça, regarde. Position allongée. Comment on va monter là Tu crois que je vais y arriver Eh oui. Ouais, C'est ça. Vas-y, tu te casses la gueule. Vas-y, casse-toi la gueule. Casse-toi la gueule qu'on rigole. Eh si, vas-y, tends la jambe là. Non mais là. Mais c'est pareil, de droite ou gauche, c'est pareil. Elle va tomber. Pareil Elle va tomber. Quelle mariole, à toi. <rire> en claquette, c'est encore pire que moi en crocs. Eh, je te l'ai dit, tu m'as dit, eh non, c'est facile. Dans la main. Alors, 
quoi. Ah oui, je vais t'aider, là, tu me fais pitié. Ah, je suis peut-être monté mais à quatre pattes. Elle était penchée leur autre gamin. Regarde, toutes les poutres, elle vient de faire plein de poutres. Tout ça, c'était tout en bois en fait. Je sais pas où je veux le voir. Oui, parce qu'il n'y a pas grand chose ici. C'est en bas ou. Ah, c'est les peupliers qu'ils ont planté. À la rivière Là-bas. Ah, Il y a une chose que ça coûte pour la street. Parce que si, ah si, d'accord, j'ai compris. En fait, là, c'est une pression. Tout ça là, tac, 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 ça se ferme en travers là. Et là, t'avais le trou des poutres en haut. Ah oui, il y a les trous des poutres là, oui, exact. Wow! Euh, Rennes. Sûrement. Ça, c'est une carte de la hausse. Waouh, c'est beau. Hein. Fatch de Dieu. Il y a de moi. Ouais, Alf of Queen Tamar. Le hall de la. Ah, ils ont mis un pilier central pour euh, maintenir. Ah, c'est bien déjà, il se pas tout effondré. Ah oui, il y a des colonnes. Pas les rames. En 1893, il y a des écritures. 1896. Single column hall. Ah ouais, c'est joli. Hein. Alors, je vais vivre. Là, ça ressemble aux colonnes qui s'étaient gravées en hein. Cappadoce. C'est pas grave, c'est sérieux, ça. C'est la galère. Charlie est décidé qu'il ne démarrait plus. Parce que fin mai, je fais l'électrogène. Je ne sais pas si c'est une batterie finie ou pas, on va voir. On va déjà la recharger, je m'en pense que ça dit. Hier, on a un problème d'alternateur, on l'a peut-être fouillé, on ne sait pas trop. On va voir aujourd'hui comment ça se passe. Voilà, la partie alternateur, en fait, on s'est dépatouillé comme ça. Et euh, c'est comme ça, en fait, que par nos petites pannes mécaniques, on rencontre aussi des gens et des gens ouais. formidables, en fait, ouais. et qui sont là, qui vous disent je vais t'aider. Et ça, c'est chouette, en fait. Il faut toujours des solutions. Il faut toujours des solutions. Et ils ont compris qu'en fait, on avait des vieux véhicules. Et c'est vrai que plus on avance dans le voyage, plus on se rend compte qu'il y a des vieux véhicules et qu'il y a des choses qu'on adapte. Toi, tu partirais avec tous les camas que tu trouves, avec tous les UAS. Enfin, mon Mehdi, toutes les 5 minutes, tu changes de véhicule là. Ici, euh, toutes les 5 minutes, il roule, il dit « Ah, t'as vu celui-là, je prends celui-là, ah, t'as vu celui-là, le camas. Et c'est vrai qu'on est un peu moins inquiet sur la partie euh, mécanique, 
C'est-à-dire que c'est des vieux véhicules russes et que du coup, euh, ils adaptent en fait. Ouais. Pareil, les Man 4, euh, pour ceux qui ont des Man 4 et qui adorent, il y en a plein ici. Ouais. Il y en a plein, plein. Je vous dis, quand je suis rentrée dans le garage, euh, ils étaient magnifiques, quoi, vraiment. Et il y a plein de vieux véhicules militaires. Mais normal, on est dans des pays où c'est que. Qu'il y a plus de. Je ne vais pas dire qu'il y a la guerre, mais il y a encore cette empreinte quand même de, de bah, l'URSS. C'est c'est encore c'est l'URSS. Ouais, voilà, il y, a, il, y a, il y a tout ça en fait qui est en place. Et c'est vrai que bah, même aujourd'hui, on a traversé des petits villages, on voit quand même, on voit quand même cette trace en fait de l'ex-URSS. Ouais, et, toujours, et, les... et c'est assez impressionnant. Donc voilà, on est passé dans des toutes petites rues avec Charlie. C'est vrai que les gens, ils se restaient stomaqués. Donc là, la dashcam, elle nous sert quand même. Ouais. C'est vrai que. On se dit, s'il y a un grave accident, elle nous sert. D'ailleurs, on a vu un grave accident, malheureusement. malheureusement. Et euh, les Géorgiens, on nous avait dit, en fait, faites attention, ils roulent très vite, ils ont des voitures très puissantes et ils ne savent pas forcément maîtriser. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et euh, malheureusement, ouais, on a vu euh, ben, une voiture, quoi, un minibus contre un poids lourd. Et euh, ben, voilà, il y avait des morts. Quoi. On a vu sur la route euh, des morts étendues. C'était pas drôle. Euh, on n'espère pas le revoir. Non. Mais on a eu plus de chance que d'autres voyageurs qui ont dû intervenir sur, d'autres, sur des accidents. Et du coup, on se dit qu'on est quand même en fait, chanceux. chanceux de ne pas avoir subi ça. Mais c'est vrai qu'ils roulent très, très vite. Il faut être très prudent au niveau de la conduite. Alors toi, ça te fait rire. Parce que du coup, l'Afrique, euh, longtemps, en fait, on s'est dit euh, l'Afrique, c'est le pire de toute façon. Si un, peu, un peu Istanbul, ça a été compliqué. Mais ouais, mais pas tant. Pas tant que ça. En fait, l'Afrique, euh, comme il nous disait notre copain Nizar, c'est en fait... Pire, hein. en fait L'Afrique, il nous dit, tu sais que le mec, il va tourner à droite. Il ouais. dit, t'as pas besoin de mettre ton clignotant, tu sais que c'est comme ça. Il dit que là, en fait, euh, lui, il habite maintenant en France. Il dit, en France, il faut mettre le clignotant. Et encore, quand tu mets le clignotant, le mec, il, tu sais pas s'il va tourner à droite ou à gauche. Mais en Afrique, c'est différent, en fait. Tu anticipes tout. Et ici, c'est encore autre chose, en fait. Ouais, c'est pire. Ici, c'est, euh, tu, 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 tu peux pas connaître leur réaction. Ben, ils doublent dans les virages, ils doublent partout. Ils... Ça, des fois, ils sont sur le... Ils le... te doublent pour te garer à, à ouais, droite. Ouais, sur le périph', il fait une embardée, tu sais pas pourquoi. La dernière fois, on a vu un 4x4, il a fait se coucher. Ouais. Il, il a failli rater la sortie, donc au dernier moment, il a pris la sortie, mais il a fait un truc, les deux roues se sont se sont levées, se reposer. Non, mais on voit des trucs de fou. Ils ont plus de pare-choc. Non, c'est une option. C'est une option. <rire> Choc. Mais ouais, niveau conduite, par contre, il faut être averti et aguerri, là, je vous dis, waouh ouais, wow. ouais. pas... Alors Mehdi, euh, il a crème fouet, il réfléchit pas, le klaxon, c'est notre ami, ouais. le tutut, c'est notre ami, euh, ouais, euh, on réfléchit pas. Donc voilà, c'est un autre pays, une autre expérience, et comme on vous disait au début de la vidéo, on est quand même assez fiers d'en être arrivé là, parce que c'était pas prévu. On s'était pas prévu tout ça, en fait, vu que le plan initial a changé au niveau de la Russie au tout début, ben, on avançait petit à petit, en fait, on avance pour avancer, voir jusqu'où on peut aller. Et euh, encore aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Non, Là, on est en train de faire les formalités administratives pour la suite, mais ça nous engage qu'à un court moment, donc il va falloir prendre d'autres décisions plus tard. Et je pense que le voyage aussi, c'est ça, c'est pas trop faire de plan. Non, ça Parce que prévoir sur le temps, sur la durée, au final, euh, on ne sait pas. Tant qu'on est bien, on en profite. Mais puis quand on n'est pas bien, ben, on avance, on change de coin. Et euh, voilà, on voit toujours des beaux paysages. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, on a vu de, be- de beaux paysages. On ouais. a rencontré de belles personnes. On n'a on a pas de regrets, ni de remords. Mmh. On a fait ce qu'on avait à faire. Et puis voilà. Et en plaise à tout le monde. Voilà, nous, on fait notre bout de chemin. Ça plaît ou ça plaît pas. Et voilà, on le fait pour nous. Ce qu'on vous partage, comme on vous l'a dit depuis le début, en fait, c'est vraiment avec le cœur et, et sur notre ressenti. Ça n'engage personne. On a loin de la, l'ambition de vous dire vous faites bien ou vous faites mal. Chacun son voyage. On s'en fout. Là, aujourd'hui, on est avec des voyageurs qui n'ont pas la même position que nous et on le comprend, on s'entend très bien, on rigole ouais. dessus, justement. Donc, c'est ça, la tolérance en voyage. En fait, j'aimerais arriver à vous partager ça, c'est-à-dire que quand on voyage, on est tolérant, on respecte les envies et les besoins des autres, le ressenti. Euh, on est tous différents, on est des êtres humains différents et on a tous besoin de choses différentes. Et ça, euh, ben moi, je le retrouve dans le voyage. Et ça me fait plaisir de rencontrer des personnes qui sont comme ça et qui savent écouter. Après, bah, celles qui ne savent pas écouter, bah, écoutez, passez votre chemin et puis faites comme vous, vous avez décidé. Si vous savez mieux, vous savez mieux. Pff, au bout d'un moment, vous savez, euh, on n'est pas, pas parti en voyage pour se battre avec tout le monde. Loin de là. Loin de là. On veut profiter de la vie. Mehdi est malade. Euh, on ne sait pas combien de temps ça durera, qu'il sera mobile et qu'il pourra profiter. Donc on profite. Et vraiment... Euh, ben, ce qu'on vous partage, en fait, on vous partage avec le cœur, avec le ressenti. Peut-être des fois, on s'exprime mal. 
je ne dis pas le contraire, peut-être qu'on s'exprime mal. Mais loin de là, voir des hallucinations derrière ou des intuitions ou des... Pff, on s'en fout en fait. C'est pas du tout l'objet du, du truc. Voilà. Donc sur ce, on vous dit euh, à la prochaine. La prochaine, ce sera sûrement l'administratif. <rire> Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Parce que rentrer, moi je dis rentrer dans la cour des grands, quand on commence à demander les visas et à faire des choses, je dis on commence à rentrer dans la cour des grands. Parce que c'est plus voyager en Europe et c'est plus voyager sans visa. Et là, ça commence à être compliqué. Donc ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Mais c'est quelque chose qui est loin d'être facile. Allez, on vous fait une grosse bise. Bye bye. Ciao, ciao. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement sur, et quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook. Où c'est que tu peux nous suivre Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bise